Hello， 大家好，欢迎大家回来。首先，咖啡，这个也是我第五杯咖啡了。OK， 好，呃，好一段时间没有更新了 ，OK， 呃，是有原因的，哈哈呃，首先呢，就是我们的这个呃教练班刚刚结束一个三天半的教练班 ，OK， 每天十个小时的一个教练班刚刚结束 ，OK， 呃，特别开心，这一次很多人来，然后呃，首先是帮到你们解决你们的问题，你们原有的问题，然后也呃教你们怎么去看问题，他顺序的去看啊，他是有方法去看一个人为什么发不了力，为什么五个人发不了。但是他们的问题确实不一样，到底怎么找这些？我们都有呃一步一步的教啊，怎么去看这些问题 ？OK， 呃，更重要就是也认识了很多新的朋友。OK， 啊、呃，所以这是这个过程，我觉得是挺很充实。你问我学的怎么样呢？那我们就听听一些学员的一些感言吧。您在经过这几天的培训之后，你觉得有什么收获吗？呃，跟我以前的不太一样。而且李教练讲的这些动作啊、技术啊，特别清楚明了。有好多动作，以前我可能是做过，但是不知道什么原理，不知道什么为什么。现在我一下就清楚了。动作他示范的很到位，反正是我呃感觉一学，基本上就感觉到马上就有提高。李教练的教学跟你以前听到过的、学到过的区别在哪里？每一个动作、每一个关节、每一个肌肉，对吧？都讲得很细节。可以运用到大众，也可以运用到专业，反正总的来说很新颖，啊、呃，也非常的专业。呃，其实网上有非常多的类似于这样羽毛球的教学的博主，但是其他博主的一些视频呢，他们都说的比较简略，呃，然后有一些可能也经不起一些科学的一些考究。然后我觉得李教练的他的呃，不管是网课也好，还是他的线下的培训也好，呃，他的整个的教学都是比较细致的。呃，能够让人听得明白，哪怕是小孩子，他呢都能够去听明白的。我觉得这个是最大的区别。他看得特别仔细，就是你只要是有有很细微的呃错误的地方，呃，或者是做的不到位的，他都能够一针见血的就能给你指出来。嗯、呃，而且呢，就是很有针对性的提出一些改进的措施，呃，效果立竿见影。就是李教练呢，他可以。是以一套呃非常有逻辑的方式来跟我们去阐述，也包括呃，因为李教练他的教学经验非常的丰富，呃，举个例子，像他在说小朋友为何在发球的时候会遇到的问题，他当时举了非常多的呃问题点，呃，像是小朋友为什么会挥不到球，那为什么小朋友会切球，为什么小朋友只能够打得远不能够打得高，他都一一的指出来，因为。那我们就可以非常好、非常直观地去了解到，究竟是什么原因造成这些问题。那包括对我们之后要去纠正学员他们的动作是有立即的见效的。李教练的这个他的这个教学，他这从理论到这个呃到系统上都很完善，知道吧？他每一个都能讲出为什么要这么打，或者说呃这么打他有什么道理，或者不这么打会有什么缺陷。呃，这方面是原来我没认识到的啊。每一个动作，每一个击球技术的要点、发力啊，都讲得非常的细腻，能够让我们很清晰地理解到怎么去做，而且更容易能够做到。而很多网上或者其他教练讲的呢，都比较是一个大概的东西。反正我的理解是比较笼统一点，啊，让我很难去体会。这个呢，在李教练这里能够很细腻的体会到。我看到的就我自己看不到的东西，就是我觉得跟我眼睛看到的，我感觉好像都差不多。就如果他不告诉我这个细节是怎么样的，那我觉得做出来好像没有什么没有什么区别似的。直到他告诉我有什么不一样，哦，我才明白，哦，原来这个这个细节抠的真的是特别好。我就觉得这个以前是不知道的，他要不说我肯定一直不知道，就就是这样的。我觉得还真好多好多，我觉得还要继续学习才行。OK 啊，很多人问我，呃，下一次什么时候？下一期什么时候？呃，我不知道啊。如果未来有的话，我们再通知你们。上个月我觉得我都没有什么直播啊，原因是因为我们在准备我们的这个双打防守
的这个 Wonder Bike。我们打算在五月，不知道是中旬还是下旬，我们会准备上。我们说过了，我们将会教怎么防底线，怎么去拼抽，怎么去打一些假动作，怎么去呃反攻，这些我们都会教啊。到时候我会再发个通知。好吗？好，说到防守呢，今天呢，我们也是将会学防守，但是不是双打，是单打的。OK， 这个单打防守你在双打也可以用，就是如果是前后站的情况下，别人打左和右你都是可以用的，好吗？那我们废话少说，我们现在立刻开始吧。哟。OK 啊，今天呢，我们将会学正手区的防守球。好，你们有没有曾经问过这个问题？教练，为什么我学会了步伐，我学会了启动，我学会了这个正手防防守的这个技术，但是我在打比赛的时候，往往就是好像差那一步，我往往就是接不到球，对吧？而且我看有一些国际球员，他们用的防守球跟我学的完全不一样，有一个好像跳出去一样，到底是怎么做的？啊，到底这些是什么东西？好，呃。我再给你们解释一下。好，在学这个正手防守的时候呢，很多人都会怎么学？都会这么学：启动，并一步，然后做一个攻前步。好，除非你的对手是一个小孩啊，杀球特别慢，你才能够用的这个启动，并一步，再做攻前步，再起球。你有那么多时间做步子，再去起球。除非你是你的你的你的对手呢，杀球真的太轻了，或是一个小孩。OK， 或者是。特殊情况，比方说我在这边头顶打完橄榄球，别人杀个对角球，怕我可以，因为从那边杀个对角球的话，只要这个杀球不是很重，甚至我是从对角跑过来的话，我来得及做这个呃并步，因为我是顺着跑。OK， 好，这个呢你们要学的更加仔细或更加明白它的原理的话，去看步伐的完整版。OK， 所以呢，到最后呢，很多人会怎么做？你要做两步才击球，击不了，因为别人杀球太快了，根本是来不及的，所以很多人会这么做。启动直接迈腿，对吧？启动直接迈腿，好。但是呢，这一个呢也没有那么容易做，为什么呢？因为你启动的时候呢，你就球落地的时候，你一定先伸手了。你一伸手的时候，你看重心在这边了，你怎么迈腿？迈不出去了，对吧？因为我要做这个动作的话呢，我重心要应该是在我左腿，而这个调整呢要做得很好。所以呢，你会看很多国际球员，他们会怎么防这个球？别人杀球那么快，他们刚启动球都快落地了，他会怎么做？你就会看到这个很独特的一个这个这个动作，好，而且是没有学过的，你们都没有学过，就都没有训练是这么脚了，对吧？会有这个动作，这到底动作怎么做了？很多人看了想模仿，但是他们做成这样子。不是啊，你这样子跳出去，你是肯定打不到球的，而且你很容易崴脚，你做不对的。不是跳出去，看上去好像跳出去，其实并不是。我来做一次给你看啊，那防守动作是这样子，我起完球，别人杀得很快，对吧？我一起动，啪，回来，又快又不容易回来。这个呢，你要很仔细的学的话，你要学一个正手防守很无敌的一个防守的方法呢。去看步伐的完整版，这个有很仔细的教。今天呢，我要教你们另外一个，就是很多人问的逾越怎么做。OK， 好，逾越呢重要吗？好，逾越有用逾越的时候，因为有时呢，你真的是可能起着球起了半场了，你还来不及回到位，别人已经杀下来了，你刚启动球都快落地，那怎么办？啊，迈腿也来不及了，伸伸拍都来不及，你就只能趴下去了。好，趴下去呢有它的方法，要不然你会受伤的。你如果明白逾越正确的方法，逾越呢？是很轻松的，而且更重要就是你不会受伤。很多人以为逾越很容易受伤，对吧？其实没有。如果你正确的方法去做的话，才是不会受伤的。可以逾越有两种，就是这两种，这感觉。启动，来。哎，走，起来。但是今天呢，我只会教你们其中一种。好，一般愉悦呢，都是因为呢，我们启动完后
球已经快要落地了，或比较远，这个时候我们会约。啊、按理来说呢，你看你启动完后，如果球还没有真正落地的时候呢，你还可以来得及迈你的腿，再接，对吧？也就是说，你启动完后，球在这个高度，正好你迈腿的时候，它掉到这边接，没有问题。或者是我们学这个，直接压开来这样接，对吧？好，这个也是你看发现到吗？我们启动完后，球都差不多在这个高度，都在我们平行的高度，打，我可以这么做。好，那如果说我一启动完后，还是我在启动的过程中，球已经掉这边了，那怎么办？我就会这个动作吗？启动。我会以手为主，对吧？我要去接球吗？接球为主吗？我就会这样子。好，这个时候你看到吗？我整个人已经压下来了。要是如果我这边接完后，但是如果我不会做对的愉悦的话，我这边就会倒下来，我这边膝盖就会受伤，对吧？所以这个时候我们就要学怎么正规的愉悦了啊！所以是这样子啊，握拍还是一样，跟那李宗伟握法一样，也就是我们正手防守的握法啊。OK， 打开。好，这个时候我就赶紧去失手，因为球要落地了。我一打开就这样子了，压下来了，我没办法再迈腿了，对吧？好，这个时候我这样子伸手去接球的时候，你看我左手会干嘛？我左手是有点往后顶的，它不是这样放下来。如果你这样放下来的话，它就会，你会往前摔。我左手是有点往后顶的，有点好像那个挑衅动作，但是没有那么夸张。OK， 启动，伸手往这边压你的身体，往下压的时候呢，左手往后顶，这样子。好，这个时候呢，我一我是以球为接球为主啊，我一接到的时候呢，我左手就会上前一起落地。OK， 我左手会落，然后我右手同时也会一起落地。好，这边比较重要啊。我们右手落地的时候呢，不是很多人会握着球拍这样子落地，他们就会磨这边落，他们会这样子摩擦，所以这边老师会脱皮或流血，很多很多球员。因为原来我以前小时候也是这样子啊，不是这样子啊。所以当你接完球后呢，你一接完球后，你可以把你后面三个手指打开，然后你就会这样子落地。所以这个球拍呢，它将会在你拇指跟食指而已。这样就行了。OK， 你不一定要不一定要这样子，你这样子也行，就可以。所以它是打完，打完这样子。OK， 也就是说这边也是可以碰地，所以这边就有个支撑，就可以了。同样子，本来是磨，在你一打开，接完后你一打开，它就可以停了。八，这样子，可以吗？这个时候你看，我们一定要撑住我们的手啊，你不可以放手，你一放手的话。你的膝盖又碰地了，你又会受伤了。好，到了这个时候我们要干嘛呢？我们不可以这样子啊！我们怎么回来？这个时候呢，我们就会我们的屁股呢从这边我们会做一个半圆圈绕过去，就是这个动作。我会教你们怎么做啊，就这个动作，这个动作。OK， 我们就可以站起来再推回来了。八接，然后我会有一个屁股在朝这边吗？我会做一个半圆圈绕过来。绕过来这样子 ，OK。所以呢，要是如果不做绕的话，我只光做这动作，它就有好像有点这个感觉。跳起来，换腿，跳起来，换腿，跳起来，跳起来的时候，屁股往这边扭，然后这个腿伸直，这个腿收进来，差不多这个感觉，差不多是这个感觉。但是我们不可以跳，因为我们在往下沉，我们不可能跳，所以我们会怎么样？我接完后，我先不要带上球拍，我们启动，我先右手接。接完后，右手要落地，同时左手往前放，棒棒。好，这个时候呢，我的腿是这样子吗？那我要怎么绕过去呢？很简单，我这边这个腰绕进来，这个屁股往这边绕，所以你是靠你的腰还有你的臀往这边绕。好，你在绕的时候呢，你的左腿会被拖进来，会被拖进来。这个感觉，拖进来，准备拖进来。好，这个时候呢，你右腿稍微离开低一点，它就会挪过来了。所以它有一点拖拖。所以你这边呢，压下去的时候，你这边会先屁股会先起来一点，起来拖过来，起来拖过来，这个感觉。所以你当初开始练的时候，你如果觉得很难练的话，你屁股可以上高一点，然后拖进来，再下来，上高一点，再拖进来。OK 了。想办法平行拖，拖，也就是说你左手呢，你的手呢不可以放松，你一放松你可能趴地了，绷住，可以吗？我再做一次给你看，踏接 ，OK， 然后起来，进来，再来，把伸手一接，左手右手碰地。
，然后 round。其实这个时候呢，你在 round 的时候呢，其实呃比较简单的，因为呢你在往外冲，你的这个速度，你只需要动你屁股，你就会动了。它不是说停下来你要使进去，不用了，因为你在往外冲嘛，所以这个时候你是有这个往前的力量了。你在往前力量，你只需要你的屁股不是直着去，是 round， 你就会转过来了。可以吗？主要还是后面这边要会懂得从这样子绕进来，就这个动作，这个动作。OK， 如果你把这动作做的习惯以后呢，做的很顺畅的时候，你会发现你的左腿收的做快的时候，感觉左腿收的很少啊。它会有一个这样子，像我教你们是这样子吗？啊，然后这样子吧，对吧？你做的快的时候呢，有可能这个左腿收的时候就收那么一点点，就这样子，八大，就这样子。你看还是有拖，但比较少。OK， 如果你做的快的时候呢，它会有这个现象。OK， 但是按理来说，那正确动作是会手的。OK， 但是我要给你们看到，到底我们在做什么动作，所以我做夸张一点，可以吗？当然，你在开始的时候，你我还是要做夸张的，做你习惯以后，打一落地一开，边就是一收点就可以开了，就可以了。哎，比方说，你看这李宗伟做这一个。对吧？他做快的时候，感觉他好像没有收，但其实慢动作你会看到他有收了。这边我大概给你们说一下，我们启动的时候呢，我们一定要压低点，因为这球很很低啦。所以要是如果你连启动都做的不对，你是这样子，它很高啊，你来不及的。所以我们一启动的时候，我们一定是因为球已经下的很低了嘛，我一启动的时候，我一定会变压低，这样子去伸手。OK， 好，我们用这种蜘蛛侠的方法呢，通常的这个球呢都不是过你的，不在后面。在后面的话，你就要用李宗伟握法了。通常这种球呢，都是比较靠前，就是我这样伸手，但是它比较边，它在它在前面。给你从这边旁边看啊，如果我是这样子啊，它杀过来，我不会是站这边，这样不可以了，因为我这样子的话，我要绕去你，我绕，我对旁边不可以啊。对啊，球在这边出来，我一定是启动的时候，球很低，但是它还在我旁边或前面一点，可以，我这么做，啪，我可以这么做。能理解吗？所以通常呢，这种球是杀的比较尖，或者是你反应过来的时候呢，球在你前面，打开伸远点啊，不要放那么近啊，别这样子就很奇怪了。一按理说都是这样子的，然后再来拖。好，你们从后面看啊，我再做示范一下的，启动就可以了。OK， 学怎么接完后打开手，哎，先启动，打压，这样子。所以你看我是你是往前塔的。OK， 握拍，握成李宗伟握法，启动，直接往下伸手啊，启动，往下伸手，接，这样子，做完这边你就可以，然后回来，接，绕，回来，再来，走，接，来 ，OK， 走。走，好，那如果你做习惯后，你就会这样子来，大，就可以了。启动，打开，走，射手，可以人快一点，啪，哎，直接伸手往下，重心要下去。要是如果重心没有下去的话，你反倒很奇怪了，你直接伸手，重心还在这边。你没有往前压，你的重心转不了，所以我一定要压腿走，我就很容易做个绕。所以第一个还是重心先下压，伸手重心先下压，你就可以做了，啪落地就可以绕了。我的手要打开啊，你们手没有打开会发生什么事情？看一下，痛，特别痛，已经磨到手了。当然，我们这边说一下击球的时候，你拍面用一个李宗伟法，你只需要往上打就行了。因为球是往下走，你往下打，球就过网了。你不要拼着打，球往下走，你还拼着打，它不会过网的。握拍，李宗伟的握法 ，OK， 这种握法我们已经讲过了啊 ，OK， 打完就可以了。OK， 好，今天的教学就到此为止 ，OK， 啊、呃，我希望你们现在已经知道怎么做了，好吗？呃，这个呢，其实是从这个呃步法完整版那边剪出一部分给你们看的。那如果你们要学那种。呃，国际拳经常用的那个防守，对吧？那个你经常看到，不管是男女，他们都会有这个，好像
飞出去这样接的，然后回来的，不是鱼啊，就是那个。李宗伟他们很喜欢用那个啊，最快最稳的方法。你们去看这个完整版 ，OK？ 你会了这个呢，所有正手的防守球你会觉得特别特别简单，好吗？然后如果你想学第二个，啊，就是接更远的球的那个鱼跃方法，你也可以去看。好吧，这些都是有包含的。OK， 那就先这样子。有什么问题在下面评论，我们下一个视频见。